大哥，大哥，这是什么地方？魏州城。哎，住口！三样就当不好，师傅喝彩。我征途就是靠这三样起的家。来啦，客官，里边请，里边请。客官一路劳顿，谁没茶？谢谢谢谢。来上茶。好，来啦。客官您请用。来了，您请用。茶啦。请问，这魏州城可有个经略处？有有。可有个东京来的教头王继？不知道啊，经略府教头很多啊，他们也常来这儿吃茶。姓王的倒是有几个，可就是不曾听得谁叫王继。吃你的茶，博士，给我泡壶茶。什么茶？老样的，龙井。来了来了。刘天霞，你可有几天没过来了。哈、啊，您请用。呃，我说这位官人，你不是要打听个人吗？这不是来了。小人大胆，敢问官人高姓大名？哦，洒家是经略府提辖，姓鲁名达。哎，笑什么笑什么？走走走走走走走。没事吧？没事了。兄弟，敢问尊姓大名啊？小人是华州华阴县，姓史名进。哦，莫不是史家村什么九纹龙史大郎？小人正是。哦。早就听说有个史大郎，没想到这么年轻啊！哎，我听说史家村山清水秀，世外桃源一般。你不好好待着，跑到这魏州城做什么？来找师傅王进，他曾是东京八十万禁军教头。哦，就是得罪了高太尉的那个王进，就是他。哦，那是一条好汉，可是他不在这儿。因和师傅相识，嗯，听说过，哎，可无缘相见。他不是在延安府老众经略处供职吗？你怎么找到这儿来了？啊，路过这儿，顺便问问。哦，能相识就是有缘。你一路劳顿，肚子里早已空空。走，我请你上街吃杯酒。哎，这怎么行呢？洒家是个直人，喜欢爽快，见不得客套。走走走走走！哎，博士，茶钱洒家明天还你。哎，好说好说。哎，拖到
后院剥了吃狗肉，哪有这等便宜事？你白吃我，我白吃你。好，里边请，里边请。啊，哎，来来来来来，李家官人，喝点什么？先打四角酒来。哎，好嘞。兄弟，这么说，你跟王教头学过枪棒？啊，一年前的事儿了。就是这个时间，提辖吃什么饭？啰嗦，有什么好吃的只管拿上来，哎哎哎一并算钱给你。好嘞，好嘞。师傅和老母亲逃出东京，路过史家村借宿。小弟，自小善好使枪弄棒。那天晚上吸枪耍棒时，被师傅瞧见，说我的枪棒使得最好，却花哨，赢不了真好汉。听口气，知他是懂些枪法的。就硬要和他比试，吃三个回合，便被他打倒在地。一问，陛下，您慢用。才知他就是大名鼎鼎的东京八十万禁军教头王进呐、啊！就这么，我们成了师徒。我留师傅住在庄上，每天教我十八般兵器，一晃就是几个月呀。是缘分。也是你的福气啊！来，来，喝喝。后来，师太母催师傅启程，我不让走，凭家父留下来的资财，几十口人三五十年吃不完用不尽呢。师傅见我诚心相留，又住了一段时日。哎，后来呢？我结识了少华山占山为王的朱武、陈达、杨春，被小人告了官，犯了官司。哎，提辖大人，您要什么？尽管吩咐。什么人在那哭哭啼啼的，搅扰我们兄弟说话吃酒啊？带小人去看看。啊，兄弟，你接着讲。哎，官府要捉拿我们，师太母又催师傅启程，我看惹了官司。怕连累了师傅，便送师傅走了。你说的那个朱武，是不是江湖上人称“神机军师”的？正是啊。他虽落草为寇，可待我不薄啊。常有来往。两月前一个晚上，我请他们到庄上来喝酒，被官军堵住了。哎，讲。几位大哥不想连累我，让我绑了他们送官府。我史大郎怎能做这等事，惹江湖中人笑话？就一把火烧了庄园，和几位好汉杀了出来。嗯，好样的！来，来，周宝，周宝，来了。提辖，我去看了，一老一少，卖唱的，遇了点伤心的事儿，我劝了一阵儿，要不我再去看看。别看了，让他们过来。啊，是。真他娘的扫兴啊！你们是哪里来的？为什么在这哭哭啼啼的？这么你话呢？怎么又？奴家是从东京来的，随父母到渭城来投奔亲戚，不想。亲戚搬往南京去了，一家三口没了回家的盘缠。母亲心里一惊，就犯了心痛病，死在了客栈。奴家与父亲一时心里心里无计可施。这儿有个财主镇关系，正打官人，强没硬保，写了三千贯文书。虚钱实气，要奴做妾，可不到三个月，大娘就知道了，把奴家打了出来。店主催要房钱，我们哪有钱呢？哎，郑大官人给的三千贯，哎，点身钱，是虚的，没办法，我父女二人就在这儿卖唱，赚点小钱。
，呃，除了吃喝，余下的都给店主做了房钱。哎，近几日来酒客稀少，又挣不到钱，我们又怕又怕店主催要，奴家心里一急，就落泪啼哭。不知道官人在此，出卖了官人，我官人太恩呐！老人家，你怎么称呼？老奴姓金，孩儿翠莲。住在哪儿啊？呃，东门里鲁家客店。你说的那个镇关西郑大官人，他在哪儿住啊？他叫郑图，在状元桥下开了个肉铺。镇关西是他的绰号。呸！我以为是哪个郑大官人，弄了半天，是个杀猪的郑图，一个杀猪卖肉的，也学会了欺负人。兄弟，你在这等会儿，我去收拾那个东西。哎，哥哥，哥哥，先别生气，要管这事儿，明天去找他也不迟啊。哎，哥哥，现在气头上，弄不好会惹出事儿来了。啊？哎，别哭了，别哭了，别哭了！怎么不哭？伤心事没遇到你身上，遇上了你哭的比他还僵。啊，哭吧，啊，哭吧，啊！等会儿。哎，老人家，我给你一些盘缠。明天和女儿一块儿回东京去吧。要能回东京，那我就烧香磕头了。呃，可店主不会让我们走的，郑大官人还要找我们要钱呢。哎，兄弟，我今天出门没有多带，先借给我点儿。哼，哥哥说的什么话呀？哥哥，只管拿去。哎，再拿点啊。嗯，嗯，拿着，哥哥。哎，拿着，做盘缠吧。今天晚上就收拾，明天一早就动身。到时候我去，看那个店主，他吃了豹子胆，敢对你说个不字。啊，走吧，走吧，走吧，我要吃酒了。嗯，不痛快。兄弟，这酒喝的不畅快，请多包涵。我喜欢哥哥的脾气，来喝。呃，刚才说到哪儿了？你接着说。说完了，说完了，我无家可归，他们留我在少华山落草，我没去，就带着这几样东西，找师傅王进来了，看看能不能讨个出身。酒保，哎，客官，有何吩咐？给他找个地方，让他先睡一觉。酒保，哎，等鲁提辖醒来。请你转达我的谢意，就说使劲赶路要紧，不能面辞提辖。抱歉了，小的一定转告，给你。啊，谢谢客官，谢谢客官。嗯，哎，你们上哪儿去？啊？点钱已经清过了，我们走啊。哎，过来过来过来过来，别走，别走啊！哎哎，主家，你就开个恩吧，可怜可怜我们父女俩啊！我可怜你，可郑大官人不可怜我。你们走了，郑大官人问我要点神钱，哎，回去回去回去回去回去回去回去！哎，行，别啰嗦啊！告诉你说吧，三千贯点神钱不还，你呀就别想走。哎，走，回去回去！店家，我求求你，你就行行好吧，放我们父女俩走吧，啊！是啊，爹，呃，这样吧，嗯，一支小曲儿一贯钱，给我唱三千支小曲儿
，我马上放你走。点身钱我替你出了，怎么样？啊？陛下，嗯，睡得可好？啊，嗯，哎呀，嗯，我兄弟呢？哦，嗯，他走了。哦，这个叫文龙，走也不招呼一声。他留话了，可以让我转告陛下。嗯，一位致谢，二位辞行。啊？哎。拿钱来，没钱呐？嗯，那你就唱吧老人家，快起来！呀呀，快起来，快起来，起来吧！老人家，你们怎么还没走啊？哎，不能走，他不能走。他欠你店钱了？没有。那你为什么拦着他？他，他欠我们郑大官人的点身钱。郑大官说了，哎哎哎哎哎哎，你先让他们走，郑大官人的钱我还的。你还？我不认识你！哎呀，你！快走，快走，快走！我，等一下，认识我了吧？啊？认识了，认识了，爷，咱真是不打不相识啊！快走，快走，快走！谢谢！快走！啊！啊！哎哎哎哎！站住！哎！完了，完了，完了！这三千贯。我可从哪儿弄来？哼哼。嗯，这可怎么办呢？嗯，爷，我给您筛壶酒去。洒家戒酒了。戒酒了。也就这么干坐着啊！我给您提壶茶去，不喝。洒家要你陪我聊天，愿意吗？呃，愿意，愿意，愿意哎爷，哎，现在店里可杂物繁忙，呃，我到前面应酬一下啊，啊，告辞了。回来，洒家这里的事你还没有应酬完？怎么，洒家不算你店里的客官？爷，您就是我们店里的祖宗，小人陪你聊天就是了。聊个屁！来，给我捶捶腿。哎，这。哎啊是啊是，这边，嗯嗯，啊啊是，是。
了，皮夹大人，您怎么转到这儿来了？这儿可都是生肉啊！给皮夹看座。皮夹，您割肉啊？啊，奉京略相公之命，要使金精肉做臊子，不要见半点肥的。啊，没得说，听见没有？选好肉十斤。哎，他们受问，我要你切。<笑>说的是啊，我切。叫人给您送过去。哎，不急。再要十斤肥的，不能见半点精肉，也要切成臊子。哎，精肉臊子包馄饨，那肥臊子做什么用啊？相公吩咐的，谁敢问的？哎，好好好，我切，我切。皮夹送到府上去。哎，不急，不急。哎，再要十斤软骨，不能见肉，也要切成臊子。陆提辖，你不是耍笑我吧？谁和你耍？你只管切。说的，我没法去了。嗯，哎呦，哎，我今日就是专门找你耍笑的。哎，没，哎，我，啊，哎呀，哎呀，大人，有话好说，有话好说嘛。凭我这块块头，这一身本事，也没敢叫什么镇关西。你这个杀猪卖肉的屠户，狗硬的东西！竟敢叫什么镇关西？那那是旁人胡乱叫的，我怎么敢呢？还有你不敢做的事，说，你如何强骗了金翠莲？那那是我花钱买的，两厢情愿的。行啊，我立刻就给。谁有你的呀？就他的那个。打得好，打得好！狗娘养的，你还敢嘴？哎！哎！哎！哎！陆提辖，饶了我吧！哎！呸！你这个泼皮无赖！你要硬到底，我没准还真饶了你！你求饶！我拼不饶！好！哎哎！哎！啊！他！他给我炸死！这速度警察，他给我炸死！他给我炸死！郑大人死了！哎呀，出人命了，不得了！
出人命了，这大人死了。捉拿凶犯。鲁达房主，呃，小人在。鲁达逃走，为何不阻拦、不报官、呃？小人不知道他犯了人命官司，以为他急着去办公务，呃，没等我问，他就没影了。来啊，先关起来，等拿到鲁达，一并审问发落。呃，冤枉，冤枉啊！拿不到鲁达，我就冤枉了。政府邻居，小人在。鲁达拳打正途，你们都在场吗？呃，在在在都在。亲眼看见了，看得清楚啊！鲁提辖那拳头，伸开了像簸箕，攥起来像木锤，指三拳呢，指三拳啊！镇官人就不动弹了。为什么不去解劝？啊，鲁提辖，与镇大官人是两只老虎啊，两虎相争，谁敢上去解劝啊？就是，见死不救还要强辩，来人呐，拉下去打三十几仗，让他们也长点记性。大人冤枉啊！大人，以后遇到这号事我就闭上眼。大人冤枉。呃，店小二，哎哎，小人在，回禀老爷，那鲁达出事之前一直待在小人店里，还打了小人一巴掌。他那巴掌打得我现在脸还发麻，求老爷与小人做主。你明明知道鲁达今日要闹事，为何不及早通告本官？呃，这，呃，当时小人被打得晕头转向，连东西南北都辨不清了。分不清，你也问问别人嘛。明明是在庇护鲁达，哼，知情不报，与见死不救同罪。来呀、啊，压下去，收监。走！哎，老爷冤枉啊！老爷冤枉，我冤枉，老爷。正途娘子，尸体已经验过了，先被棺木成殓埋葬，等捉到凶犯，再为你家官人申冤，好吗？去吧。鲁达在逃，出赏钱一千贯，张贴文告，各处捉拿。有人停藏在家此时，与犯人同罪；有人捕获前来，或者告到官，给赏钱一千贯文。代州雁门县府。哎呀，张大哥呀！哎，来来来来，哎哎哎，提辖恩人，你好大胆，被工人看见可了得！我不知道是什么事，看他们看的，我也就凑过去了，随便走走嘛。都是我们父女两个人，害得你惹了这场人命官司。说这话没用。哎，你怎么没回东京去啊？哎呀，恩人先随我去家里躲一阵去。啊，这里安家了。哎呀，话长了，听我慢慢的说。啊。啊得了恩人的解救以后啊，我们父女二人本想回东京，又怕正途顺路追来，嗯，我们呢就往北走了一程，恰巧呢碰上了旧时候的一个邻居，在这儿做买卖，我们就随他来了。也多亏了他呀，为翠莲做媒，给这里的一个大财主赵员外呀，做了外宅。爹，啊，现在呀。总算是衣食无虑啦，哎，多亏了恩人呐，才有了我们父女的今日啊。好说，哎，看见你吃的这么香啊，我和翠莲打心眼里高兴。哎，翠莲，再给恩人添酒。岳丈大人，岳丈大人，恩人在哪儿啊？哦，您先吃着啊，你照顾恩人。哎呀，听说恩人驾到，我来迟了，我来迟了。他正在楼上用饭呢。我这就请他下楼来见你。不用了，我上去见儿人。提辖，提辖在上，请受赵某一拜。哎，洒家戴罪之身，员外不必客气。坐坐。哎呀。
，早闻提辖，豪杰慷慨，今日得见，甚为荣幸啊！<笑>洒家是个粗人，又惹了人命官司，员外不弃，叫鲁达感动，有用得着鲁达的地方，只管讲，鲁达绝无二话，<笑>真是爽快人，来。喝酒，来喝！我看这样，这里眼杂，不如到我的庄上去住。那里僻静平安，提辖以为如何呀？哎，这样最好。啊，离这儿多远？十多里地。叫七宝村。嗯。行，听员外安排，啊，嘿，嗨，呀，呵，呵，呀，呀，嘿，嘿，嗨，嘿，嗨，嚯，嗨，呀，呀，嗨，呀，好啊，啊，赵员外，这几日住的如何？还好，就是太安静了，闷得慌。啊，嗯，慢慢的就习惯了。啊，来，坐坐坐。哎，老咱们住着，也不是个办法，整天家白吃白喝的。嗯，我这心里头啊，也不痛快呀。哎，不好了，不知哪儿走漏了风声。听人家说呀，昨日来了两个工人，左邻右舍的打听消息，怕是来捉拿恩人的。我走，不能连累你们。哎，坐坐坐坐下。呃，如果刘提辖在，要有个三差两错的，就不好了。嗯，哎，可就这么让提辖走，我有点不放心。哎，我倒有个主意，可保提辖万无一失，足可安身避难呐。可就怕提辖不肯呢。哎，萨家是个逃犯，能有个地方安身就行了，还挑剔什么呢？员外。说吧，啊，离这三十多里有座山，叫五台山，山上有个文殊院，院里的智真长老是我的弟兄。哎，我祖上曾舍钱在寺里，是本寺的施主谭月。我曾许愿，剃度一个僧人入寺，早已买下五华度牒。呃，只是没个心腹相好的人了却这桩心愿。如果提辖愿意。一切费用由我支付，不知提辖肯否落发为僧啊让你们二位吃苦了，啊！大人，你看，脚杆都断了，要不你还坐轿，我还行。哎哎，还行，不坐了，再坐就更对不住你们二位了。咱们一块儿走。哎，委屈提辖了。
有失远迎。呃，有些小事特来相烦长老。自上次做过法事，施主一直未上山来。哈哈，呃，早于上山聆听长老讲经说法。哎呀，幸得今日有缘呐！至真长老的禅意，你是来这里出家的，得委屈一点。啊，嗯，洒家不知道这些规矩。呃，那我站在你跟前。好，赵某，求有一桩心愿，想剃度一位僧人到寺里。袈裟、度牒、瓷钵已有了，却一直未能如愿。呃，这位表弟姓鲁名达，乃军汉出身。呃，他因见尘世艰辛，情愿弃俗出家。呃，看在赵某的薄面，请长老收留，一切费用呢，我会准备的。如能欲成此事，赵某实为幸甚之至啊。贪月严重了，此乃山门姓氏，好说。好说，呃，你们先吃茶，我们商议商议。不是邱家人的样子，你看他那模样，凶神恶煞一般。就是、两只眼一睁，能把人吃进肚子里，我看不行。你们说的话，我都听见了，长老。这个要出家的人，形容丑陋，相貌凶顽。如果剃度，只怕惹出事端，累及山门呐。他是赵员外谭月的兄弟，不可轻易驳他的面子。你们等待片刻，让我看一看。和尚，会不会收留我？等一等就知道了。这些和尚做事也这么啰嗦呀、啊？啊，行不行？一句话就完了吗？还商议商议，全是没事干，想着法子什么人？此人上应天性，心地刚直，虽然有些凶顽。日久却得清净，正果非凡呐、啊！长老真要收他，这样的人也做的和尚？看我做什么？长老的话，难道你们没有听清？价值千金，佛法广大，赐名至深。至深受法医。就是至深和尚了，快去。
，至深受记。一要皈依三宝，二要归奉佛法，三要归敬师友。此为三归，可能持否？行啊，咋<笑>？我说的不对吗？至深受五戒：一、不要杀生；二、不要偷盗；三、不要邪淫；四、不要贪酒。少喝一点行吗？五、不要妄语。这五戒。可能持否？咱家都行啊，要牢记三规五戒，身体力行，日后方能成其正果。啊，长老与钟师傅多多费心了。啊，赵某啊，日后自有报答呀。啊，入了佛门都是我佛弟子。老僧会慢慢的教他念诵经文，半道参禅呐。啊，那就多谢了。哎，哎，哎呀，胡子都没了。对，从今往后啊，就不必往常了。凡事啊，要好自为之，不可越规，不然我就无法面见长老了。哎，哥哥不必多言了。长老，让洒家往东，洒家不往西看一眼。长老让洒家往西，洒家不往东挪一步。有你这句话，我就放心了。早晚的衣服我会让人送来的啊，保重啊。